বাংলাদেশ জাতীয় দলকে কখনো ফুটবল বিশ্বকাপের মাঠে না দেখা গেলেও এই দেশের মানুষের খেলা দেখার বিশাল আগ্রহ আমার মনে আছে আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন ফুটবল বিশ্বকাপের সময় ছেলে বুড়ো সবাই মিলে স্কুল কলেজ কাজকর্ম ফেলে দিয়ে আমরা একসাথে ফুটবল খেলা দেখতাম এমনও হতো যে সিআর টি মনিটরের সাথে টিভি বক্স দিয়ে আমরা খেলা দেখছি মনে আছে প্রিয় দলের পরাজয়ে টিভি আছার দিয়ে ভাগার মতো কিছু ঘটনাও আছে ধীরে ধীরে ফুটবলের জনপ্রিয়তা তো কমেই নাই বরঞ্চ বেড়েছে আরও বহুগুণ বাংলাদেশে বেশ কিছু ফুটবল বিষয়ক ফেসবুক গ্রুপ এখন রয়েছে যেমন রিয়াল মাদ্রিদের দুইটা গ্রুপ আছে একটা হচ্ছে অল ওয়াইড বাংলাদেশ একটা হচ্ছে লস ব্লাঙ্কোস দুইটাই লাখের উপরে মেম্বার তো সবাই মিলে খেলা দেখার ব্যাপারটা আরো এক্সপোনেন্সিয়াল হারে বেড়ে গেছে টিভির সাইজও বেড়েছে বহুগুণ চল্লিশ পঞ্চাশ থেকে শুরু করে সত্তর পঁচাত্তর ইঞ্চির টিভিও আছে এগুলো হয়তো ফ্যামিলির কয়েকজন মিলে খেলা দেখার জন্য মোর দ্যান গুড এনাফ বাট যখন আপনি পুরো গ্রুপ নিয়ে ফ্রেন্ড সার্কেল নিয়ে পঞ্চাশ একশো জন খেলা দেখতে যাবেন তখন কিন্তু প্রজেক্টর খুব কাজে লাগে দেখতে দেখতে আর একটা ফুটবল বিশ্বকাপ একদম কাছাকাছি চলে এসেছে ফুটবল বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে আমাদের সাথে আছে একটা প্রজেক্টর সেটা হচ্ছে বেনকিউ ইএক্স সিক্স হান্ড্রেড এটার দাম সিক্সটি থাউজেন্ড টাকা আজকে আমরা এই প্রজেক্টরটা সেট আপ করবো এবং প্রজেক্টর দিয়ে খেলা দেখতে বা লার্জ স্ক্রিনে কোনো কাজকর্ম করতে কি ধরনের এক্সপিরিয়েন্স হয় আর কোন কোন জিনিস খেয়াল করা দরকার সে ব্যাপারগুলো নিয়ে বিস্তারিত কথা হবে আপনাদের সাথে আছে আমি অনুরোধ জামান ওয়েলকাম টু বিসি উইল্ডার বাংলাদেশ দেখি এর ভেতরে কি কি আছে এবং এই প্রজেক্টরটা আবার একটা প্রজেক্টর কি করে স্মার্ট হলো সেটা একটু টেস্ট করে দেখা যায় প্রজেক্টরের বক্সটা খুললে পরে বক্সের ভেতরে একটা সাদা কক্সিটের মতো আবরণের ভেতরে প্রজেক্টরটা রাখা আছে এর বাইরে একটা রিমোট দেওয়া আছে রিমোটের ভেতরে বেসিক কন্ট্রোলগুলো রয়েছে যেমন সোর্স সাউন্ড জুম ইন জুম আউট টুকটাক পিকচার ব্রাইটনেস কন্ট্রাস অ্যাডজাস্টমেন্ট এছাড়া দেওয়া আছে একটা ওয়াইফাই ডঙ্গল ওয়াইফাই নেটওয়ার্কের সাথে কানেক্ট করা যাবে অন্যান্য ডিভাইসের সাথেও কানেক্ট করা যাবে এরপরে প্রজেক্টরটা বের করা যাক প্রজেক্টরের সামনে অবভিয়াসলি ল্যাম্পটা দেওয়া আছে ল্যাম্পটার ভেতরে ফোকাস এবং জুম করার অপশন আছে এছাড়া প্রজেক্টরের উপরে কয়েকটা বাটন আছে যেখানে পাওয়ার বাটন ব্যাক হোম সেটিংস ওকে জুম ইন জুম আউট সোর্স ইকো ব্ল্যাঙ্ক এগুলো অপশন দেওয়া আছে প্রজেক্টরটার পেছনের দিকে যে পোর্টগুলো আছে চলুন সেগুলো দেখে নেওয়া যাক একদম বাম পাশে আছে একটা অডিও ইন একটা অডিও আউট পোর্ট থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এম এম অডিও জ্যাকগুলোর পাশে রয়েছে মনিটর আউট আর পিসির ভিজে পোর্ট এর নিচে একটা আর এস টু থার্টি টু পোর্ট দেওয়া আছে তার মানে খুব পুরানো যেসব কানেকশন রয়েছে কানেকশন টাইপ সেগুলো সবই সাপোর্ট করবে এগুলোর নিচে থ্রি পিন পাওয়ার কানেক্টর ডান পাশে আছে একটা এইচ ডিএমআই পোর্ট তারপরে একটা মিনি বি ইউএসবি এরপরে দুইটা বেসিক ইউএসবি টু পয়েন্ট জিরো পোর্ট বক্সের ভেতরে একটা ভিজিএ কেবল দেওয়া আছে ভিজিএ কেবলটা আজকালকার যুগে খুবই আউটডেটেড একটা জিনিস এর বদলে একটা এইচ ডিএমআই কেবল দিলে হয়তো বেটার হতো প্রজেক্টরটার ডান পাশের কর্নারে ছোট একটু ভেন্ট আর বাম পাশে বেশ ওয়াইড ভেন্ট আছে বাম পাশের ভেন্টের ভেতরে হিট সিংগুলো দেখা যাচ্ছিল এখান থেকে এয়ার ইনটেক হবে আর ডান পাশের যে ছোট ভেন্টটা সেখানে একটা ছোট সাইজের এক্সস্ট ফ্যান দেখা যায় যেহেতু এটা একটা ল্যাব প্রজেক্টর এটাই বেশ হিট জেনারেট হয় প্রায় চল্লিশ ডিগ্রির আশেপাশে বলা যায় এবং ডান পাশে যদি কেউ বসে থাকেন তার ভালোই গরম লাগার সম্ভাবনা আছে অবশ্য ডিসেম্বর মাসে ফুটবল বিশ্বকাপ শুরু হলে পরে তখন এই উষ্ণতা আরামদায়কও হয়ে যেতে পারে আনবক্সিং শেষ এবার প্রজেক্টরটা সেট আপ করে ফেলা যাক প্রজেক্টরটা আমরা একটা ল্যাডারের ভেতরে সেট করব যাতে হাইটটা অ্যাডজাস্ট করা খুব ইজি হয় প্রথমে ওয়াইফাই ডঙ্গলটা লাগায় নেওয়া যাক এছাড়া এই কাভারটা খুলে এর ভেতরে একটা হিডেন ইউএসবি পোর্ট আছে ধরেন আপনি আউটডোরে প্রজেক্টরটা সেট করে খেলা দেখতেছেন এলাকার কোনো দুষ্টু ছেলে মেলে আপনার ওয়াইফাই ডঙ্গলটা খুলে নিয়ে গেল এই ঝামেলা থেকে বাঁচার জন্য এইভাবে লুকায় রাখা পসিবল এরপরে এই কাভারটা দিয়ে এটাকে ঢেকে দেওয়া যাবে এরপরে পাওয়ার কেবল প্রজেক্টরের স্ক্রিন আমরা যেটা ব্যবহার করছি এটা অ্যাপোলো ব্র্যান্ডের এটা একটা সিক্সটি ইঞ্চি বাই সিক্সটি ইঞ্চি স্ক্রিন প্রজেক্টরের স্ক্রিন বেসিক্যালি দুই টাইপের ক্যাটাগরিতে ফেলা যায় একটাই হচ্ছে পোর্টেবল যেগুলোর মধ্যে স্ট্যান্ড আছে আপনি খুলে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যেতে পারবেন 
যেমন আমরা যেটা ব্যবহার করছি আরেকটা আছে স্ক্রিন সেটা হচ্ছে আপনার মাউন্টেড স্ক্রিন যেটা আপনি বাসা বাড়িতে সেট করে ফেলতে পারলেন সেটা নাড়াচাড়া করা খুব একটা দরকার হচ্ছে না প্রজেক্টর স্ক্রিনগুলোকে আবার আরেকটা ক্যাটাগরিতে ফেলা যায় সেটা হচ্ছে যে এটা কি রকম ভাবে খুলবে কিছু আছে মোটোরাইজড যেগুলো আপনার অটোমেটিক্যালি খুলে আর বন্ধ হয় আর অন্য যে টাইপ সেটা হচ্ছে বেসিক ম্যানুয়াল টাইপ আপনার নিজে নিজে খুলতে হবে নিজে নিজে আটকাতে হবে আমাদের পোর্টেবল স্ক্রিনটার সাথে একটা ট্রাইপড ওয়ালা স্ট্যান্ড আসে এটার সাথে উপর দিকে আপনার প্রজেক্টরটা ঝুলিয়ে দিতে হবে তারপরে নিচের দিকে রোল আউট করলে পরে একটা ক্যাম্প দিয়ে আটকায় ফেললে আপনার প্রজেক্টরের স্ক্রিন সেট আপ কমপ্লিট হয়ে গেল এই হচ্ছে আমাদের স্ক্রিনটা সেট আপ করার পরে আমরা স্ক্রিনটাকে প্রজেক্টরের বরাবর অ্যালাইন করব টেকনিক্যালি এরপরে প্রজেক্টরটা পাওয়ার অন করলে পরে প্রজেকশন শুরু হয়ে যাওয়ার কথা দেখা যাক কি হয় বেনকিউ ইএক্স সিক্স হান্ড্রেড হচ্ছে একটা ল্যাম্প টাইপ প্রজেক্টর প্রজেক্টর বেসিক্যালি তিন টাইপের হয়ে থাকে একটা হচ্ছে এলইডি প্রজেকশন একটা হচ্ছে ল্যাম্প প্রজেকশন আর একটা হচ্ছে লেজার প্রজেকশন এগুলোর টেকনোলজি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট হওয়ার কারণে এগুলোর দামও ডিফারেন্ট হয় লেজার প্রজেক্টরগুলো আমরা এখনকার বাজারে দেখি খুব কম দামেই পাওয়া যায় দশ হাজার পনেরো হাজার বিশ হাজার টাকা তিরিশ হাজার টাকার ভেতরে বেশ কিছু এলইডি প্রজেক্টর আছে আর সেই দিক থেকে হিসাব করলে ল্যাম্প প্রজেক্টর হচ্ছে একটু বেশি মেইন স্ট্রিম এগুলো বেশ পপুলার দেখা যায় ম্যাক্সিমাম প্রজেক্টরই মানে মোটামুটি এই তিরিশ থেকে শুরু করে এক লাখ দুই লাখ পর্যন্ত রেঞ্জে কমন প্রজেক্টর হচ্ছে ল্যাম্প প্রজেক্টর আর আরেক টাইপের প্রজেক্টর হচ্ছে লেজার প্রজেক্টর এখন এইগুলোর মধ্যে ডিফারেন্স কি এলইডি আপনারা যেটা জানেন যে এলইডির ব্যাকলাইটটা খুব বেশি স্ট্রং হয় না এই কারণে এলইডি প্রজেক্টরগুলোর প্রজেকশন খুব বেশি ব্রাইট হয় না এইটা একটা সমস্যা এলইডি প্রজেক্টরগুলোতে দেখা যায় ম্যাক্সিমাম ব্রাইটনেস থাকে এক হাজার দুই হাজার তিন হাজার লুমেন ব্রাইটনেসের হিসাব যেটাকে এনসি লুমেন বলে থাকে সেই হিসেবে তিন হাজারের নিচের ব্রাইটনেসগুলো আসলে ডে লাইট বা একটা রুমের ভিতরে যদি লাইট জ্বলে তাহলে সেটা দেখা খুবই কষ্টকর হয়ে যায় এইটা একটা ল্যাম্প প্রজেক্টর তাও এটার পিক ব্রাইটনেস হচ্ছে ছত্রিশশো যেটা যদি আপনার রুমের ভেতরে কোনো লাইট জ্বলে তাহলে এটা দেখা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় তবে রাত্রেবেলা যদি খেলা দেখেন দেন ইটস ফাইন আর লেজার প্রজেক্টরগুলো হচ্ছে আরও অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ দেখা যায় তিন লাখ চার লাখ টাকা থেকে পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত হতে পারে লেজার প্রজেক্টরগুলোতে কালার অ্যাকুরেসি যেমন চমৎকার তেমনি এর ব্রাইটনেসও অনেক হাই তবে ওই যে দাম অনেক বেশি লেজার প্রজেক্টরগুলো যারা এন্টারটেনমেন্ট বা মুভি টুভি দেখেন হোম থিয়েটার তৈরি করতে চান তাদের মধ্যে অনেক বেশি জনপ্রিয় হলেও বেসিক ডে টু ডে ইউজ টুকটাক ইউজ বা ডেইলি ব্যবহার ট্যাবহারের জন্য যদি হিসাব করেন সেই হিসেবে ল্যাম্প প্রজেক্টরগুলোই বেশি সেন্স মেক করে দাম যেমন কম তেমনি ব্রাইটনেসটাও মোটামুটি ডিসেন্ট তবে ল্যাম্প প্রজেক্টরগুলোর লিমিটেশন হচ্ছে যে এই ল্যাম্পগুলোর একটা লাইফ টাইম থাকে ধরেন এই প্রজেক্টরটা যদি আপনি নর্মাল মোডে ব্যবহার করেন তাহলে এইটা ল্যাম্পের লাইফ টাইম হচ্ছে পাঁচ হাজার ঘন্টা এই প্রজেক্টরটা ইকো মোড দেওয়া আছে ইকো মোডে যদি আপনি দেখেন তাহলে এটা দশ হাজার ঘন্টা তো ওইভাবে হিসাব করলে পরে এই লাইফ টাইম যখন শেষ হয়ে যাবে তখন এই ল্যাম্পটা চেঞ্জ করে ফেলতে হবে এইটা ল্যাম্প প্রজেক্টরগুলোর একটা সিরিয়াস লিমিটেশন যেটা কেনার আগে অবশ্যই কনসিডার করা হচ্ছে বেনকিউ ইএক্স সিক্স হান্ড্রেডের ন্যাটিভ রেজলিউশন হচ্ছে এক্স জিএ অর্থাৎ এক হাজার চব্বিশ ইন্টু পিক্সেল এই প্রজেক্টরটার কি স্টোন অর্থাৎ ল্যাম্পটা যেখানে বসানো যেখান থেকে প্রজেকশন হয় সেটাকে ভার্টিক্যালি ফর্টি ডিগ্রি পর্যন্ত অ্যাডজাস্ট করা যায় এই প্রজেক্টরের ডিটেল স্পেক দেখতে ডেসক্রিপশনে দেওয়া লিঙ্ক থেকে ঘুরে আসতে পারেন এখন প্রধান যে প্রশ্নটা আসতে পারে সেটা হচ্ছে এই প্রজেক্টরটাকে স্মার্ট প্রজেক্টর বলতে ব্যাংকিউ কি ক্লেম করতে চাচ্ছে আসলে এই প্রজেক্টরটার মধ্যে একটা বিল্ট ইন অপারেটিং সিস্টেম দেওয়া আছে অ্যান্ড্রয়েড সিক্স পয়েন্ট জিরো অর্থাৎ এই প্রজেক্টরটা চালাতে যে আপনার সবসময় একটা পিসি দরকার হবে এমন না এই প্রজেক্টরটা নিজে নিজেই চলবে এবং প্রবাবলি অ্যান্ড্রয়েড সিক্স থাকার কারণে বেশ কিছু অ্যাপের সাপোর্ট থাকবে আর এতে দেওয়া আছে ব্লুটুথ ফোর পয়েন্ট জিরো ওয়াইফাই ডঙ্গলটা দিয়ে টু পয়েন্ট ফোর জি ফাইভ জি দুটাই পাওয়া যাবে এছাড়া ওয়্যারলেস প্রজেকশন আর এয়ারপ্লে সাপোর্ট থাকার কারণে এটাকে একটা স্মার্ট প্রজেক্টর হিসেবে ব্যাংকিউ ক্লেম করছে আমরা প্রজেক্টরটায় ফোন দিয়েও একটু ক্যাস্টিং করব আর একই সাথে পিসি দিয়েও প্রজেক্ট করার চেষ্টা করব দেখব যে কোনটা দিয়ে কেমন কোয়ালিটি পাওয়া যায় অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের স্ক্রিনটা আছে সিক্সটি ইঞ্চ এটাকে আমরা আরও বড় একটা জায়গায় প্রজেক্ট করার চেষ্টা করব এই প্রজেক্টরটার ডিসপ্লে টাইপ হচ্ছে ডিএলপি ডিএলপি ডিসপ্লে টাইপের প্রজেক্টরগুলোর কালার খুব বেশি আহামরি অ্যাকুরেট বা শার্প আপনার মনে হবে না কাজ চলার মতো মোটামুটি অর্থাৎ এই টাইপ প্রজেক্টরগুলো দিয়ে আপনি কম খরচে মাস পিপলের মধ্যে কোনো একটা কন্টেন্ট কনজামশন বা খেলা দেখার কাজে
এবার শুরু করা যাক প্রজেক্টর সেটআপ প্রসেস এখানে দেখা যাচ্ছে প্রজেক্টরের পজিশন সিলেক্ট করতে হবে প্রথমে ফ্রন্ট টেবল ফ্রন্ট সিলিং রিয়ার টেবল রিয়ার সিলিং থেকে আমরা ফ্রন্ট সিলিংটা সিলেক্ট করে দেই এরপরে ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ কি স্টোরের পজিশন ভার্টিক্যালি নিউট্রালি থাকুক এরপরে ওয়াইফাই ডট ইন্টারনেটের জিবিপিএস কানেকশনে ফাইভ জি কানেক্ট করে নেওয়া যাক টাইম জোন সিক্স প্লাসে ঢাকা মিসিং এরপরে প্রাইভেসি এগ্রিমেন্ট এই প্রজেক্টরে দেওয়া আছে ব্যাঙ্কিও অ্যাকাউন্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস যেটা দেখা যাচ্ছে এএমএস অ্যাকাউন্ট রেজিস্ট্রেশন করে ক্লাউড সার্ভিস ব্যবহার করা যাবে অর্থাৎ ক্লাউডে রাখা কন্টেন্ট অ্যাক্সেস করা যাবে সরাসরি তবে মনে হয় না কোনো ক্লাউড সার্ভিস ফ্রিতে আছে অর্থাৎ ব্যবহার করতে গেলে পয়সা দেওয়া লাগতে পারে এই হচ্ছে বেনকিউ ইএক্স সিক্স হান্ড্রেড প্রজেক্টরের হোম স্ক্রিন অ্যান্ড্রয়েড সিক্স তাই বেশ লিমিটেড অ্যান্ড্রয়েড টিভি ওয়েসগুলোর মতো অত ডিটেল না তবে বেসিক ফিচারগুলো আছে দেখা যায় আমরা প্রথমে বেনকিউ এর মোবাইল অ্যাপ দিয়ে পেয়ার করার চেষ্টা করি বেনকিউ ইনস্টা শেয়ার প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করা যাবে ইনস্টা শেয়ার অন করলে কিছু পারমিশন চাইতে পারে অ্যাপ্রুভ করার পরে অ্যাপের ড্যাশবোর্ডের ডিভাইস লিস্ট থেকে প্রজেক্টর সিলেক্ট করে পেয়ার করতে হবে পেয়ার্ড হয়ে গেলে ফোন মিরর করা যেতে পারে ইনস্টা শেয়ার অ্যাপ দিয়ে তবে এভাবে রেজলিউশন কিছুটা কমে এসেছে দেখা যায় বেনকিউ ইনস্টা শেয়ার ছাড়াও সরাসরি ফোন দিয়ে ক্যাস্ট করা যায় ফোন দিয়ে ক্যাস্ট করা বেশ ইজি সেম ওয়াইফাই নেটওয়ার্কে থাকলে পরে ফোনের ইউটিউবে বা অন্য কোনো ভিডিও প্লেয়ারে ক্যাস্ট অপশনের ডিভাইস নেম চলে আসবে ইউটিউব ক্যাস্ট করলে রেজলিউশন কিছুটা বেড়েছে বোঝা যায় কিন্তু পিকচার কোয়ালিটি বেশ খানিকটা মার্ক হয়েছে অ্যাট দ্য সেম টাইম মোশন ব্লার দেখা যাচ্ছে পিকচারের হয়ে যাচ্ছে জায়গায় জায়গায় মোবাইল দিয়ে সেট আপ ট্রাই করার শেষ এবার আমরা একটা পিসির সাথে কানেক্ট করব আমাদের সাথে আছে একটা ইন্টেল নাক এটার সাথে কানেক্ট করা যাক আগে নাকে সেট আপ করে ফেলি এইচডিএমআই দিয়ে প্রজেক্টরটা কানেক্ট করব পিসিতে কানেক্ট করার পরে রেজলিউশন একটু বেটার পাওয়া যাচ্ছে অর্থাৎ ফোন দিয়ে ক্যাস্টিং করা বা কোনো কন্টেন্ট ওয়াচিং সম্ভব বটে কিন্তু ভালো রেজলিউশন এবং পিকচার কোয়ালিটি পেতে গেলে পিসি দিয়ে বেটার আউটপুট পাওয়া যাচ্ছে আসলে পিসিতে কানেক্ট করার পরে পিকচার কোয়ালিটি রেজলিউশন শার্পনেস সব কিছুই অনেক অনেক ইম্প্রুভড তার মানে প্রপার পিকচার কোয়ালিটি পেতে গেলে অবশ্যই পিসিতে কানেক্ট করে বা ল্যাপটপে কানেক্ট করে নেয় বেটার এটা গেল সিক্সটি ইঞ্চ স্ক্রিনের টেস্ট বেনকিউ ইএক্স সিক্স হান্ড্রেড সিক্সটি ইঞ্চ থেকে ওয়ান এইটি ইঞ্চ পর্যন্ত লার্জ স্ক্রিনে ব্যবহার করা যায় তো আমরা আরেকটু লার্জার স্ক্রিনে ব্যবহার করে দেখব যে কি হয় আসলে সিক্সটি ইঞ্চির টেলিভিশনই তো আজকাল পাওয়া যায় যদিও টেলিভিশন আউটডোরে নিয়ে যাওয়াটা এখন খুব একটা রিয়েলিস্টিক মনে হয় না তবে তারপরও আর একটু বড় স্ক্রিনে প্রজেক্টরটা সেট করলে কেমন দেখায় চলুন টেস্ট করে দেখা যাক এই যে স্ক্রিনটা আছে এইটা ডেফিনেটলি সিক্সটি ইঞ্চির থেকে বেশ খানিকটা বড় আশি ইঞ্চি থেকে নব্বই ইঞ্চির মতো হবে বলে আমার ধারণা তো এটা বেসিক্যালি আমাদের স্টুডিওর ব্লাইন্ড কিন্তু ভালোই স্ক্রিনের কাজ করতেছে এখন ম্যাচ যেটা আমরা দেখতেছি এটা হচ্ছে রিয়াল মাদ্রিদ ভার্সাস ম্যান সিটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সেমিফাইনালের সেকেন্ড লেগের ম্যাচ এই ম্যাচের লাস্টের কয়েক মিনিটে রিয়াল মাদ্রিদ তিনটা গোল দিয়ে সিটিকে সেমিফাইনাল থেকে আউট করে দেয় তো বেশ চমৎকার এক্সপিরিয়েন্স এই যে এই মোটামুটি স্ক্রিনটার সাইজ একশো আশি ইঞ্চি পর্যন্ত বড় করা যায় মানে আরও অনেক বড় স্ক্রিনে এইটাকে প্রজেক্ট করা যাবে এবং এখন কিন্তু শার্টনেস মোটামুটি ভালোই বলা যায় গোল 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 এবং গোল প্রজেক্টরটায় বেশ কয়েকটা পিকচার বোর্ড রয়েছে এর মধ্যে ডিফল্ট দেয়া থাকে প্রেজেন্টেশন ইনফোগ্রাফিক ভিডিও এস আর জিবি কাস্টম ইউজার ওয়ান টু ব্রাইট এই প্রোফাইলগুলো রয়েছে এগুলোর মধ্যে এস আর জিবি আর ভিডিও মোডে কালার অপেক্ষাকৃত বেটার পেয়েছি এছাড়া ব্রাইটনেস আর কন্ট্রাস্ট কাস্টমাইজ করা যায় তবে ব্রাইটনেস ফিফটি পারসেন্টের উপরে বাড়ালে পিকচার কোয়ালিটি ওয়াশড আউট হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কন্ট্রাস্ট কিছুটা বাড়িয়ে কোয়ালিটি রিকভার করা পসিবল ব্রাইটনেস ম্যাক্স ফিফটি ফাইভ আর কন্ট্রাস্ট ফোরের পর্যন্ত দিলে পরে পিকচার কিছুটা বেটার পাওয়া যায় বলেই মনে হয় প্রজেক্টরটার চারটা লাইট মোড আছে নর্মাল ইকোনমিক স্মার্ট ইকো আর ল্যাম্প সেল এর মধ্যে যত নিচের দিকে যাবেন তত ল্যাম্পের লাইফ টাইমটা বাড়তে থাকবে রাতের বেলা লাইট মোড চেঞ্জ করলে তেমন তফাত বোঝা যায় না তবে বাড়তি কোনো যদি এক্সট্রা লাইট সোর্স থাকে তাহলে নর্মাল মোডে বেস্ট শার্টনেসটা পাওয়া যায় এরপর যতই নিচে যাবেন প্রজেকশন কিছুটা ওয়াশড আউট আর কালার কিছুটা ডেটোরিয়েট করবে যা বোঝা গেল প্রজেক্টরটা ঠেকায় পড়লে ফোন দিয়ে ইউজ করা যেতে পারে তবে বেস্ট আউটপুট চাইলে পিসি ল্যাপটপ ব্যবহার করাই ভালো
তো প্রজেক্টরটা নিয়ে এটা মোটামুটি আইডিয়া পাওয়া গেল এইবার চলুন দেখে নেওয়া যাক এক নজরে এই প্রজেক্টরটার সুবিধাগুলো নাম্বার ওয়ান এটার ব্রাইটনেস হচ্ছে ছত্রিশশো লুমেন যেটা এই রেঞ্জের প্রজেক্টরের জন্য একটা ডিসেন্ট অ্যামাউন্ট মোটামুটি ব্রাইট একটা প্রজেকশন পাওয়া যায় বিল্ট ইন ওয়েস থাকার কারণে এটা সেট করা এবং কন্ট্রোল করা যথেষ্ট সহজ আমার মনে হয় যে ধীরে ধীরে টেকনোলজি যেদিকে যাচ্ছে এখন থেকে মোটামুটি সব ধরনের প্রজেক্টরগুলোতেই এই টাইপ একটা মিনিমাম ওয়েস থাকা উচিত ইনফ্যাক্ট যেগুলো একটু দামি প্রজেক্টর লেজার টাইপ সেগুলোর মধ্যে অনেকগুলোতে একদম ডিরেক্ট অ্যান্ড্রয়েড টিভি ওয়েস দেওয়া থাকে যেগুলো ব্যবহার করে অনেক বেশি সুবিধাজনক অ্যাপ ট্যাপ চালানো স্ট্রিমিং সার্ভিস চালানো অনেক বেশি মডার্ন এবং আধুনিক নাম্বার থ্রি মোবাইল দিয়ে ইজিলি ক্যাস্ট করা যায় মোবাইল দিয়ে ব্যবহার করা সবসময় রেকমেন্ডেড না হলেও ধরুন কখনো এমন হলো যে আপনার অফিসের মধ্যে একটা প্রেজেন্টেশন দিতে হচ্ছে যে কোনো কারণে আপনার কাছে একটা ল্যাপটপ বা পিসি মিসিং যদিও ভেরি আনলাইকলি এ ধরনের একটা সিচুয়েশন হবে তারপরে যদি হয়ে যায় আপনি ফোন দিয়ে ক্যাস্ট করতে পারেন তবে সেক্ষেত্রে আপনাকে কিছুটা পিকচার কোয়ালিটি ছাড় দিতে হবে এইবার এই প্রজেক্টরটার কনস অর্থাৎ অসুবিধাগুলো প্রথমত এইটা একটা ল্যাম্প প্রজেক্টর সব ল্যাম্প প্রজেক্টরের মতো এটার ল্যাম্পের একটা লাইফ টাইম আছে যখন এটা শেষ হয়ে যাবে ইভেন্চুয়ালি আপনাকে ল্যাম্পটা চেঞ্জ করে ফেলতে হবে নাম্বার টু কালার অ্যাকুরেসি এই ধরনের প্রজেক্টরগুলোতে লেজার বা এলইডি প্রজেক্টর থেকে কালার অ্যাকুরেসি কিছুটা কম থাকে এটাই এই টেপ ক্যাটাগরির জন্য স্বাভাবিক তবে যদি পিসি দিয়ে এটা চালানো হয় তাহলে একটা কাজ চলার মতো কালার পাওয়া যায় কিন্তু মোবাইল দিয়ে চালালে পরে একদমই বেশি বাজেট অনুযায়ী বেনকিওর এই মনিটরটা ডিসেন্ট বলা যায় এখান থেকে এক্সট্রডিনারি কিছু এক্সপেক্ট করা ঠিক হবে না এই প্রজেক্টরটার মেইন সেলিং পয়েন্ট হচ্ছে সিক্সটি থাউজেন্ড টাকা আপনি একটা হিউজ স্ক্রিনে ধরেন একশো থেকে শুরু করে একশো আশি ইঞ্চি পর্যন্ত একটা বড় জায়গায় আপনি খেলা বা কন্টেন্ট কনজাম করতে পারবেন কম্পারেটিভলি সিক্সটি থাউজেন্ড টাকায় আপনি বড় জোর একটা ফিফটি ফাইভ ইঞ্চ টেলিভিশন পাবেন তো সেই তুলনায় এই প্রজেক্টর দিয়ে অনেক বেশি স্কেল করা যাবে তবে অবশ্যই একটা টিভির পিকচার কোয়ালিটি অনেক অনেক বেশি বেটার হবে কম্পেয়ার টু এ প্রজেক্টর এই ভিডিওটা বাঁধা দিকে প্রজেক্টর নিয়ে বেশ খানিকটা ঘাটাঘাটি করার সুযোগ হয়েছে সামনে একটা বিশদ ভিডিও বানানোর ইচ্ছা আছে যে প্রজেক্টর কিনতে গেলে কোন কোন বিষয় মাথায় রাখতে হবে যাতে চুনা খাওয়া না লাগে আশা করি সামনে আরও খুব ইন্টারেস্টিং কিছু প্রজেক্টর নিয়ে ভিডিও বানানোর সুযোগ পাবো আই মিন প্রজেক্টর হাতে পাওয়া যাবে এই ভিডিওটার স্ক্রিপ্ট তৈরি করার জন্য ধন্যবাদ জাহিনকে এবং টেস্টিং এর জন্য থ্যাংকস অরিক নাদির তৌফিক জিহানকে দেখা হবে সামনে কোনো ভিডিওতে আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ